हेलो फ्रेंड्स जैसे कि आप सबको पता है हम कर रहे थे हाइड्रोलॉजी एंड डैम्स का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम था ग्रेविटी डैम्स तो इसके हमने फाइव पार्ट कंप्लीट कर लिए थे आज हम करेंगे इसका सिक्स पार्ट करेंगे तो सिक्स पार्ट में आज हम देखने वाले हैं टॉपिक डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्टेबिलिटी एंड लेसिस ठीक है तो स्टेबिलिटी को एनालाइज करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं वो कौन कौन से मेथड है हम देख लेते हैं द फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ स्टेबिलिटी एंड लेसिस तो फॉलोइंग मेथड्स हैं हमारे पास स्टेबिलिटी एंड लेसिस के तो फर्स्ट हमारे पास मेथड है ग्रेविटी मैथड और टू डायमेंशनल स्टेबिलिटी एंड लेसिस ठीक है तो इसको हम ग्रेविटी मैथड कहते हैं या फिर टू डायमेंशनल स्टेबिलिटी एंड लेसिस मैथड कहते हैं ग्रेविटी मैथड कंसिस्ट एनालिटिकल मैथड है एंड ग्राफिकल मैथड तो ग्राफिटी मैथड में जो है ये एनालिटिकल और एनालिटिकल एंड ग्राफिकल मैथड दोनों इसमें आ जाता है एनालिटिकली भी इसको किया जाता है ग्राफिकली भी बहुत एनालिटिकल एंड ग्राफिकल मैथड्स आर इजी एंड दे कैन बी एनालाइज कॉमनली एंड क्विकली तो ये दोनों ग्राफिकल और एनालिटिक मैथड दोनों ईजी हैं इनको हम ईजिली एनालाइज कर सकते हैं तो फर्स्ट हम बात करते हैं एनालिटिकल मैथड की स्टेबिलिटी एनालिसिस बाय दिस मेथड इज डन बाय द फॉलोइंग स्टेप्स तो इसके कुछ स्टेप्स हैं एनालिटिकल मेथड के फर्स्ट स्टेप है हमारे पास कंसीडर यूनिट लेंथ ऑफ डैम ठीक है सबसे पहले तो यूनिट लेंथ हमने कंसीडर करनी है डैम की कैलकुलेट ऑल द वर्टिकल फोर्सेस जितनी भी वर्टिकल फोर्सेस हैं उनको हमने कैलकुलेट कर लेना दैट मीन्स सेल्फ वेट ऑफ द डैम जैसे सेल्फ वेट है वो भी वर्टिकल फोर्स है वो हमने कैलकुलेट करनी है अपलूट प्रेशर हमने कैलकुलेट करना है देन वट वर्टिकल वाटर लोड ऑन इनक्लाइंड सरफेस वर्क हमने कैलकुलेट करना है देन इनर्शिया फोर्स ड्यू टू वर्टिकल एक्सलेशन वो हमने कैलकुलेट कर लेनी है ठीक है दैट मीन्स फाइंड अल्जब्रिक सम ऑफ दिस फोर्सेज दैट मीन्स अल्जब्रिक सम हमने फाइंड करना है वर्टिकल फोर्सेज का ठीक है उसके बाद हमने हॉरिजेंटल फोर्सेस को कैलकुलेट करना है दैट मीन्स फाइंड द हॉरिजेंटल प्रेशर ठीक है हॉरिजेंटल प्रेशर हमने फाइंड करना है लाइक हाइड्रोस्टेटिक वाटर प्रेशर हाइड्रोडाइनमिक प्रेशर ठीक है तो इनका सारे का जब सम हमने कर लेना है थर्ड स्टेप हमारे पास है फाइंड द सम ऑफ ओवर टर्निंग मोमेंट ठीक है तो हमने फाइंड करना है सम किसका ओवर टर्निंग मोमेंट का सम फाइंड करना है दैट मीन्स मिशन ऑफ एम नॉट हमने फाइंड करना है एंड सम ऑफ राइटिंग मोमेंट और सम ऑफ राइटिंग मोमेंट मतलब राइटिंग एंड ओवर टर्निंग मोमेंट का सम हमने दोनों का फाइंड करना है अबाउट द टो ठीक है टो के अबाउट फाइंड द सम ऑफ एल्जेब्रिक मोमेंट्स ठीक है तो ये पहले फाइंड किया ये फाइंड किया इससे हमें फाइंड हो जाएगा एल्जेब्रिक मोमेंट्स एल्जेब्रिक मोमेंट्स का हमारे पास फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है समिशन ऑफ एम इक्वल टू समिशन ऑफ एम आर मैनी समिशन ऑफ आर ना ठीक है नेक्स्ट स्टेप इसमें है इफ एक्स बार इज द डिस्टेंस फ्रॉम टो वे रिजल्टेंट फोर्स आर एक्स देन अगर एक्स बार हमारे पास क्या है डिस्टेंस है फ्रॉम टो से ठीक है तो ये हमारे पास निकलेगा समिशन ऑफ एम बाई समिशन ऑफ वी से ठीक है इसका फार्मूला है हमारे पास समिशन ऑफ एम बाई समिशन ऑफ वी उसके बाद हमने फाइंड करनी है इसेंट्रिसिटी दैट मीन्स ई की वैल्यू ई की वैल्यू हमारे पास निकलेगी इक्वल टू बी बाई टू माइनस एक्स बार तो ये इसका फार्मूला इससे इसकी वैल्यू निकल जाएगी बी क्या है हमारे पास बेस विथ है नेक्स्ट स्टेप इसमें है फाइंड द नॉर्मल स्टेस हमने नॉर्मल स्टेस फाइंड करनी है एट टो पे ठीक है तो इसका हमारे पास फार्मूला यहाँ पे दिया है ये पीछे भी हमने फार्मूला देख लिए पी एन इक्वल टू समिशन ऑफ वी डिवाइडेड बाय बी वन प्लस सिक्स सी डिवाइडेड बाय बी नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है समिशन फाइंड द नॉर्मल स्टेस एट द टो नॉर्मल स्टेस टो पे हमने फाइंड करनी है ठीक है तो नॉर्मल स्टेस टो पे फाइंड करेंगे ये इसका फार्मूला है ये आप देख सकते हैं फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास फाइंड द प्रिंसिपल स्टेस सिग्मा ठीक है तो प्रिंसिपल स्टेस हमने सिग्मा फाइंड करना है एंड शी स्टेस हमने फाइंड करना है बाई द क्वेश्चन फोर्टीन पॉइंट नाइनटीन ठीक है दैट मीन्स सिग्मा इक्वल टू पी एन सेक्स स्क्र फाइव ठीक है सिग्मा इक्वल टू पी एन सेक्स स्क्र फाइव के बराबर हमारे पास है If no water uh, downstream or by equation 14.18 when water uh, exists downstream ठीक है तो sigma हमारे पास sigma ऐसे निकलेगा इसकी जो value है इसका formula हमारे पास दिया है gamma equal to पी एन टेन फाइव ठीक है गामा की वैल्यू हमारे पास होगी पी एन टेन फाइव वन नो वाटर एग्जिस्ट डाउन स्ट्रीम और गामा इक्वल टू इतना वन वाटर एग्जिस्ट बोथ साइड बाय द इक्वेशन फोर्टीन पॉइंट ट्वेंटी टू एंड फोर्टीन पॉइंट ट्वेंटी रिस्पेक्टली ठीक है 
उसके बाद हम फाइंड करेंगे फैक्ट ऑफ सेफ्टी को फैक्ट ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवर टर्निंग वो हम फाइंड करेंगे इसका फार्मूला हमारे पास है समीशन ऑफ एम आर डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एम ओ विच शुड नॉट बी लेस देन वन पॉइंट फाइव फॉर द स्टेबल पी ठीक है देन हमने फाइंड करना है फैक्ट ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग ठीक है ओवर टर्निंग देखा हमने स्लाइडिंग देखना है तो इसके लिए फार्मूला हमारे पास है एफ ऑफ एस एस इक्वल टू म्यू समीशन ऑफ वी बाई समीशन ऑफ एस ये फार्मूला हमने पीछे भी देखा था एंड विच शुड बी ग्रेटर देन वन ग्रेटर देन वन होना चाहिए हमारे पास स्टेबल डी के लिए ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की वो है फाइंड शेयर फ्रिक्शन फैक्टर तो हमने क्या करना है शेयर फ्रिक्शन फैक्टर को फाइंड करना है तो इसका फार्मूला हमारे पास दिया हुआ है शेयर फ्रिक्शन फैक्टर का ये आप देख सकते हैं विच शुड बी ग्रेटर देन फोर ठीक है ग्रेटर देन फोर से ग्रेटर देन होना चाहिए स्टेबल डी के लिए अगर स्टेबल डी चाहिए तो ग्रेटर देन फोर होना चाहिए ठीक है क्यों क्या है हमारे पास शेयर स्ट्रेंथ है नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है पी एन कैलकुलेटर इन स्टेप सिक्स एट टू शुड नॉट बी मोर देन सेफ कंप्रेसिव स्टेप्स ऑफ मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर फेलियर अगेंस्ट क्रेशिंग एट टू ठीक है तो ये सारे इसके स्टेप से हमने देख लिए नेक्स्ट स्टेप हमारे पास लास्ट स्टेप है सिमिलरली पी एन कैलकुलेटर इन स्टेप सेवन एट ई शुड नॉट बी मोर देन सेफ टेन साइड स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर स्टेबल टी अगेंस्ट टेंशन एट ही ठीक है तो ये हमारे पास टोटल स्टेप्स है इसके हमारे पास एनालिटिकल मेथड के और नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड ग्राफिकल इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देख लेते हैं इन दिस मेथड द डैम सेक्शन इज डिवाइडेड इनटू हॉरिजॉन्टल सेक्शन डैम सेक्शन को हम हॉरिजॉन्टल सेक्शंस में डिवाइड करते हैं वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर ठीक है जैसे कि हमने नीचे फिगर में दिखाया है एट सम इंटरवल्स एट सेक्शन ठीक है एट सम इंटरवल्स आर एट सेक्शन विद साइड स्लोप चेंजेस यहाँ पे साइड स्लोप हमारे पास चेंज करता है तो यहाँ पे इसकी डायग्राम ये दी है ग्राफिकल मैथड की ये हमारे पास हाई फ्लड लेवल है ये हमारे पास है इनर मिडल इनर मिडल थर्ड लाइन ये है हमारे पास आउटर मिडल थर्ड लाइन ये हमारे पास लाइन जो है लाइन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स वन लेजर वाइड इज एम थ्री ये हमारे पास है लाइन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स वन लेजर वाइड इज फूल ठीक है ये ए बाई थ्री डिस्टेंस पे है ये भी ए बाई थ्री डिस्टेंस ये भी ए बाई थ्री डिस्टेंस ये बी बाई थ्री बी बाई थ्री एंड बी बाई थ्री दिस इज द ग्राफिकल मैथड ऑफ स्टेबल टी एनालिसिस ठीक है In every section, uh, summation of uh, vertical and summation of horizontal forces are computed, and resultant R is drawn uh, graphically. ठीक है? तो resultant R को हम graphically draw करेंगे. This is the repeat repeat for each section. The points are jointed for the, all the section to get lines for the required empty and full conditions. ठीक है? If uh, these two uh, If these two lines remain within the middle third of the base, as shown in the figure 14.6, the dam is stable. So, this time the dam stable will be. In such situation, no tension uh, will develop in the body of the dam. In this case, no tension will develop in the dam of the body. Okay? So, we have seen the graphical method and the analytical method. Next, we have the ट्रायल लोड ट्विस्ट मेथड ठीक है ट्रायल लोड ट्विस्ट मेथड हमारे पास क्या है हम देख लेते हैं दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द अजम्पन दैट हॉरिजेंटल एलिमेंट्स ऑफ द डैम विल बिहेव एज ए बीम एंड ट्रांसफर द वाटर लोड एक्टिंग ऑन इट टू द अबोटमेंट्स बाय बीम एक्शन The height of the dam goes on reducing towards the sides, and successive cantilever action also reduces. This will develop a twist effect on each cantilever. Okay. In this method, the entire dam is divided into a number of vertical cantilevers and horizontal beam elements. These elements are then supposed to form the three structural systems, and they are. फर्स्ट हमारे पास है कंटिन्यूअस स्ट्रक्चरल सिस्टम टू रिसिस्ट द एक्सटर्नल फोर्स से बाय ग्रेविटी एक्शन में थ्रू बेंडिंग एंड शेयर अलोंग द हॉरिजॉन्टल प्लेन्स नेक्स्ट हमारे पास है बीम स्ट्रक्चरल सिस्टम टू रिसिस्ट बेंडिंग देन थर्ड हमारे पास है ट्विस्टिंग स्ट्रक्चरल सिस्टम टू रिसिस्ट ट्विस्टिंग मोमेंट्स कॉज्ड बाय शेयरिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स एंड एंगुलर रोटेशन ऑफ वर्टिकल एलिमेंट्स 
ठीक है द पोर्शन ऑफ प्रेशर टेकन बाय ईच एलिमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द लोड डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन देम दैट द डिफ्लेक्शन ऑफ कॉमन पॉइंट कंसीडर्ड ऑन एनी एलिमेंट इज द सेम नेक्स्ट हमारे पास है स्लैब एनालॉजी मेथड स्लैब एनालॉजी मेथड की अगर हम बात करें हेयर डैम इज कंसिडर एज ए स्लैब एंड एनालिसिस कैरिड आउट इज सिमिलर टू द कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेसिस इन ब्रिज स्लैब्स इट इज ए टाइसम एंड लेबरस मैथड ठीक है टाइसम एंड लेबरस मैथड है ये देन नेक्स्ट हमारे पास है लैटिस एनालॉजी मैथड द डैम इज अज्यूम्ड हेयर टू बी कम्पोज ऑफ डाइगनली ब्रेस्ट सुकेर फ्रेम्स एनालिसिस हेयर इज ऑल्सो कम्बरसम ठीक है एक्सपेरिमेंटल मैथड की बात करें इट इज ए थ्री डी मॉडल एनालिसिस ठीक है ये एक थ्री डी मॉडल एनालिसिस मैथड है ए सिमिलर थ्री डी मॉडल विच इज एग्जैक्ट डपली का ऑफ द प्रोटोटाइप इज मेड ऑफ इलास्टिक मटीरियल तो इलास्टिक मटीरियल का बनाया जाता है द मॉडल इज दैन टेस्ट बाई वेरियस फोर्सेज प्रपोर्शनल टू दैट ऑफ द प्रोटोटाइप फॉर सैमुलेशन हाई वाटर प्रेशर ऑफ द प्रोटोटाइप लिक्विड विद हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी लाइक मकरी एक्सेट्रा मे बी यूज इन द मॉडल द डिफ्लेक्शन दैट हैव अकर्ड एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ द मॉडल आर मेजर देन द कोलेशन ऑफ स्ट्रेस एंड डिफ्लेक्शन बिटवीन मॉडल एंड द प्रोटोटाइप कैन बी ऑबटेन ठीक है तो मॉडल एंड प्रोटोटाइप के बीच में कोलेशन ऑबटेन कर लेंगे मॉडल एनालिसिस फाउंड टू बी यूजफुल फॉर हाई डैम्स सो हाई डैम्स के लिए मॉडल एनालिसिस यूजफुल है फॉर फर्दर स्टडी ऑन स्टेबिलिटी ऑफ ग्रेविटी डैम एनालिसिस गिवन बाय हैनरी हैज बीन अडेप्टेड ठीक है तो हैनरी का हम देखेंगे बाकी अगर हमने स्टेबिलिटी के बारे में फर्दर स्टडी करना है तो इफ यू लाइक द वीडियोस देन लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय YouTube चैनल